நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த சீசன் தொடரில் மூணாவது வீடியோ முதல் வீடியோவில் என்னென்ன விதைகள் இந்த சீசனுக்கு திட்டமிட்டிருந்தேன் நர்சரி ட்ரேல என்னென்ன விதைகள் விதைச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ரெண்டாவது வீடியோவில் நர்சரி ட்ரேல விதைச்ச விதைகள்லாம் எப்படி வளர்ந்தது நேரடியாக விதைத்த விதைகளோட விவரம் அந்த செடிகளோட வளர்ச்சி பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் தற்போதைய நிலவரப்படி செடிகள்லாம் எப்படி வளர்ந்துருக்கு என்னென்ன செடிகள் நல்லா வந்திருக்கு எந்த செடி சொதப்பிருக்கு என்னென்ன பூச்சி தொல்லைலாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ மார்ச் பதினெட்டு நிலவரப்படி செடிகள் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் இந்த சீசனை ஜனவரி ஆறாம் தேதி தொடங்கினேன் அன்னைக்கு தான் நர்சரி ட்ரேல விதைகள் எல்லாம் போட்டிருந்தேன் ஜனவரி இருபது நேரடியாக விதைக்க வேண்டிய விதைகள்லாம் விதைச்சிருந்தேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த சீசன் தொடங்கி எழுபது நாள் ஆகுது இந்த எழுபது நாள் வளர்ச்சியில் ஒவ்வொரு செடியும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சரி வாங்க தோட்டத்தை பார்க்கலாம் என்னடா சோளக்காட்டுக்குலேருந்து ஆரம்பிக்கிறானே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இது நம்ம மாடி தோட்டத்தில் வளர்ந்து நிற்கிற பேபிகான் தான் ஜனவரி இருபதாம் தேதி விதைச்சிருந்த பேபிகான் கிட்டத்தட்ட அறுபது நாளையில் வளர்ந்து தோட்டத்தோட கூரையை எட்டுற அளவுக்கு வளர்ந்துடுச்சு கதிரும் வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டு ஸோ அறுபது நாளையில் பேபிகான் அறுவடை அப்படின்னு சீக்கிரமே ஒரு வீடியோ போட்டுறேன் அடுத்தது ஸ்வீட் கார்ன் தொடக்கத்தில் தரையில் வளர்க்க திட்டமிட்டு தரையில் மண்கலவை சரியாக அமையாமல் செடி எதுவுமே சரியாக வரல அப்புறம் பையில் வச்ச ஒரே ஒரு செடி மட்டும் பேபிகான் மாதிரியே நல்லா வளர்ந்துட்டு இருந்தது தரையில் வச்ச செடிகள் ஒரு கட்டத்தில் அப்படியே பிடுங்கி எல்லாத்தையும் மாடி தோட்டத்துக்கு மாற்றி ஒரு ட்ரேலை வச்சு விட்டுட்டேன் அந்த செடிகள் இப்போ வேறு பிடிச்சி இப்போ நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு பையில் வச்ச ஸ்வீட் கார்ன் பேபிகான் மாதிரியே அறுபது நாளையில் கதிரும் வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ ட்ரெயில உள்ள செடிகள்லாம் வளர்ந்து கதிர் வைக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா நமக்கு ஸ்வீட் கார்ன் ஓரளவுக்கு நிறையா கிடைக்கும் அடுத்தது தக்காளி போன பதிவில் தான் தக்காளி வளர்க்க சில டிப்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் என்னுடைய தோட்டத்தில் இந்த சீசனில் தக்காளி வளர்க்கும் போல் நல்லாவே வந்துட்டு இருக்கு விதைச்சி எழுபது நாள் ஆகுது செடியில் காய் பிடிச்சி ஓரளவுக்கு காய் பெருசாகவே ஆகிடுச்சு விளைச்சலும் நல்லாவே தெரியுது இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவரை இங்கே அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில் வாங்கின ஹைப்ரிட் செடி நல்லாவே வளர்ந்து காய்க்க ஆரம்பிச்சிட்டு இப்போது தான் அஸ்வினி பூச்செல்லாம் விசிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் பூச்சிக்கொல்லி வேலைலாம் இருக்கும் அப்படி பூச்சி இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் அவரே இல்லை அவரை வச்சாலே கொஞ்சம் வேலை நிறையாவே இருக்கும் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தரையில் நாட்டு அவரை விதைச்சி இப்போது நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு கோழி அவரை முதல்ல போட்ட விதைகள் எதுவும் சரியாக முளைக்காமல் மறுபடி பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி தான் விதைச்சோம் முப்பத்தஞ்சு நாள் ஆகுது கோடி இப்போ தான் பந்தலில் படார ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் அஸ்வினி இந்த கோடியில் வரல எப்படியும் செடியில் இருக்க கூட்டம்லாம் இங்கேயும் வரும் இந்த கோடையில் கொடிய வரையிலேருந்து விளைச்சல் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இந்த சீசனோட சில சொதப்பல்களை பார்க்கலாம் குடை மிளகாய் விதைச்ச எழுபது நாள் ஆகுது ஓரளவுக்கு சுமாரான வளர்ச்சி இப்போ தான் பிஞ்சு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு மற்ற மிளகாய் வகையில் பார்க்கும்போது குடை மிளகாய் பையில் ஓரளவு நல்லாவே வந்திருக்கு ஆனால் ட்ரெயில வச்ச குடை மிளகாயில் இலை சுருட்டல் ஆரம்பிச்சுட்டு மிளகாயில் தொடர்ந்து இந்த இலை சுருட்டல் நோய் வந்துக்கிட்டே இருக்கு வச்ச ஹாட் பேப்பர்லேயே இதே பிரச்சனை தான் கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே மிளகாயில் பெருசாக விளைச்சல் எடுக்க முடிகிறது இல்லை மாடியில் ஷேட் நெட் அமைக்கிறதுக்கு முந்திலாம் 
மிளகாயும் ஹாட் பேப்பர் குடை மிளகாய் எல்லாமே வந்து காய்ச்சி கொட்டும் இதே மண்களவை தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தேன் ஷேட் நெட் கூட அப்போ கிடையாது ஆனால் கடந்த ரெண்டு வருஷமாகவே இந்த இல சுருட்டல் நோய் ஒரு வழியாக்கிடுது எந்த மிளகாயிலுமே விளைச்சல் எடுக்க முடியறது இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தி உள்ள இந்த விளைச்சலை பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் இலை சுருட்டல் என்கிறது ஏதோ வைரஸ் நோய் தாக்குதல் சொல்கிறாங்க இந்த வைரஸ் மாவு பூச்சி அஸ்வினி அந்த மாதிரி பூச்சிகளால் தோட்டத்தில் கொண்டு வந்து பரப்பி விடப்படும் அப்படிங்கிறாங்க பாதிப்பு வந்தால் அந்த செடியை பிடுங்கி எரிச்சிடணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்படி எரிக்கணும்னா மொத்த செடியும் தான் எரிக்கணும் அந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குது மிளகாய்க்கு அதிகமாக தண்ணி விட்டாலும் இலை சுருளும் அப்படிங்கிறாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முந்தி தண்ணி விடுறதுக்கு நான் ரொம்ப யோசிச்சுலாம் தண்ணி விட்டதில்லை அப்போலாம் நல்லா விளைச்சல் தான் கிடச்சிது இப்போ வளர்க்குறதுக்கும் முன்பு வளர்க்குறதுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இதுக்கு முந்தி வளர்த்தது திறந்த வெளியில் ஷேட் நெட்டை இல்லாமல் வளர்த்தது இப்போ வளர்க்குறது ஷேட் நெட் வச்சு வளர்க்குறேன் இலை சுருட்டல் பற்றி தேடி பார்த்த போது சுவாரஸ்யமாக ஒரு தகவல் கிடச்சிது செடியில் நல்லா காற்று வீசிக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா இலை சுருட்டல் வைரஸ் வராது அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க யோசிச்சு பார்த்தா கடந்த ரெண்டு வருஷமாக தான் நான் ஷேட் நெட்டுக்குள்ளேயே செடி வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் வெளியே காட்டோட்டமாக வளர்க்கும்போது மிளகாயில் எந்த பிரச்சனையும் வந்ததில்லை ஒருவேளை இது கூட காரணமாக இருக்குமோனு ஒரு சந்தேகம் அதையும் செக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருக்கிற கொடை மிளகா ஹாட் பேப்பர் மிளகா எல்லா விதைகளையும் வச்சு ஒரு ட்ரை போட்டு விட்டுருக்கேன் இந்த சீசனில் மறுபடி முயற்சிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த செடிகளை வெளியே வச்சு வளர்த்து பார்க்கலாம் சிலர் இந்த வைரஸ் சில ஏரியாவில் வந்துட்டால் பிரச்சனை தான் அப்படிங்கிறாங்க இது அவ்வளோ எளிதாக போகாது அப்படிங்கிறாங்க எப்படி இருந்தாலும் இதுக்கு ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் என்னுடைய முயற்சிகளை தொடர்ந்து பண்ணி இதுக்கு எப்படியாட்டு ஒரு தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் உங்ககிட்ட இந்த இலை சுருட்டலுக்கு ஏதாட்டு விவரமோ இல்லை தீர்வோ இருந்தால் அதை நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பலன் கொடுத்துருந்தா அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்ததாக வெள்ளரியும் முலாம்பழமும் நான் முதல்லே சொன்ன மாதிரி கோடையில் கொடி வளர்க்குறது கொடுமை இந்த பூச்சி தாக்குதலை பார்த்து நீங்கள் மயங்கி விழுந்துடாதீங்க இந்த அளவுக்கு வெள்ளரி செடியிலையும் முலாம்பழத்துலேயும் ஒரு தாக்குதல் ரொம்ப நேரம் செலவழித்து நிலைமையை ஓரளவு கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டேன் ஆனாலும் செடி ரொம்ப சோர்ந்து போயிடுச்சு வெள்ளரியில் பூ பூக்குது இப்போது தொடக்கத்தில் வந்த பிஞ்சு எல்லாமே தாக்குதல்லையே காலி ஆகிடுச்சு இந்த ரெண்டு கொடியுமே எடுத்துகிட்டு வேறு ஏதாவது வைக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஜூலை சீசனில் இந்த ரெண்டு செடியும் வளர்த்து கலக்கலாக ஒரு அறுவடாக எடுக்கலாம் அடுத்ததாக சக்கரவள்ளி கிழங்கு தரையில் இருந்த செடியில் சில குச்சிகளை எடுத்து வச்சு விட்டுருந்தேன் நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஆகுது செடி நல்லா ட்ரை ஃபுல்லாக பரவி படர்ந்து இப்போ பந்தலை தொட போகுது சக்கரவள்ளி கிழங்கில் ஒரு போனஸ் தரையில் இருந்த செடியில் சில கிழங்கும் வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு என் தோட்டத்தில் முதல் சக்கரவள்ளி கிழங்கு மாடியிலையும் இந்த சீசனில் கலக்கலாக ஒரு விளைச்சல் எடுக்க முடியும்னு நம்புகிறேன் காராமணி தொடக்கத்தில் போட்ட விதைகள் சரியாக வராமல் போன சீசன்லேருந்து எடுத்த விதைகளை போட்டு கொண்டு வந்த செடிகள் முப்பத்தஞ்சு நாள் ஆகுது இப்போ செடி நல்லா வளர்ந்து கொடி விட ஆரம்பிக்குது காரமணியாக நம்ம செடியாகவும் வளர்க்கலாம் கொடியாகவும் வளர்க்கலாம் கொடி வளரும்போது அதை வெட்டி விட்டுகிட்டே இருந்தோன்னா அது செடியாகவே நின்று பூத்து காய்க்க ஆரம்பிக்கும் போன சீசனில் முக்கால்வாசி செடிகளை அப்படி தான் வளர்த்துருந்தேன் இந்த சீசனில் வெள்ளரி சொதப்பிட்டதுனால அந்த பந்தல் இருக்குது எல்லா செடியும் கொடியாகவே வளர்க்கலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சிருக்கேன் தோட்டத்துக்கு வெளியே வச்ச பீர்க்கங்காய் வச்சு அறுபது நாள் ஆகுது சுமாராக வந்துட்டுருக்கு வழக்கம் போல் வர்ற வண்டுகள் எல்லாம் வந்து இலைகளில் ஓட்ட போட்டு போயிட்டுருக்கு இந்த பந்தல் ரொம்ப உயரமாக இருக்குது இதுவே ஒரு பெரிய பிரச்சனை கொடி கீழே இருந்து தண்ணியும் சத்தையும் உறிஞ்சி இலைகளுக்கு கொண்டு போகிறதுக்குள்ளேயே சோர்ந்து போயிடும் இது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த முறை பைய கொஞ்சம் உயரத்தில் படிக்கு பக்கத்துலேயே வச்சு வளர்க்கலான்னு நினச்சிருக்கேன் மஞ்சள் பூசணி இதுவும் அறுபது நாள் ஆகுது இது வளர்ந்தவுடனே கொஞ்சம் யோசித்து கொடியை மேலே பந்தலுக்கு கொண்டு போகாமல் அப்படியே கீழே உள்ள திராட்சை பந்தலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் தொடக்கத்தில் வெள்ளரியில் இருந்த அதே பூச்சி தாக்குதல் இந்த பூசணியிலும் இருந்தது சரி செஞ்சு இப்போ ரெண்டு செடிகளுமே நல்லா ஆகிட்டு இப்போ ரெண்டுமே பந்தலில் அழகாக படந்து போயிட்டுருக்கு விளைச்சல் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டுமே ஜனவரி இருபதாம் தேதி விதைச்சது நாட்டு தயாராகி நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழித்து இப்போ தான் ட்ரெயிலில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் குறைவாக தான் முளைச்சிருந்தது அடுத்ததான் இந்த சீசனோட புது முயற்சி ஜுக்கினி செடி நல்லாவே வந்துட்டு இருக்கு தொடக்கத்தில் இருந்தே வெள்ளரியில் இருந்த பூச்சி தொல்லை இதுலேயும் கொஞ்சம் இருக்குது இப்போ தான் செடி பிஞ்சு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஆசைக்கு ஒரு ரெண்டு காய் இந்த செடியில் இந்த பறிச்சாலும்
மறுபடி கொஞ்சம் சாணியரு இலைசருகெல்லாம் சேர்த்து போட்டு சரி செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அது சரியானதுக்கு அப்புறம் செடிகள் வைக்க ஆரம்பிக்கணும் கடைசியா கீரைகள் வச்ச கீரை எல்லாமே நல்லா வந்திருக்கு வச்ச பீட்ரூட் பருப்பு கீரை பாலக்கீரை எல்லாமே அறுவடைக்கு தயாராக இருக்குது நான் இந்த தொடரோட முதல் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இந்த சீசனில் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் செடிகள் எதிர்பார்த்த விளைச்சல் கொடுத்தா வெற்றி தான் தற்போதைய நிலவரப்படி மிளகா சில கொடிகளை தவிர மற்ற எல்லாமே நல்லா தான் வந்துட்டு இருக்கு இனி தான் கோடை வெயில் ஆரம்பிக்கும் அதெல்லாம் தாக்கு பிடிச்சி எப்படி விளைச்சல் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறத வரும் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த சீசன் தொடங்கும்போது என்னோட மாடித்தோட்டம் இந்த ரெண்டரை மாசத்தில் தோட்டம் இந்த மாதிரி மாறி இருக்கு எங்கே பார்த்தாலும் நெருக்கமான செடிகள் நம்ம அந்த செடிகளை உரசிக்கிட்டே நடக்கிறதே ஒரு சந்தோஷம் இந்த சீசனில் உங்கள் தோட்டம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த சீசனில் உங்களோட புதிய முயற்சிகள் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க மாடி தோட்டம் பற்றிய மேலும் வீடியோக்களுக்கு என்னுடைய தோட்டம் சிவா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் சொல்லுங்கள் நன்றி